നമസ്കാരം ഏവർക്കും ആഷിക്കോൺ ലാബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കോട്ടയൽ ഡീവിയേഷൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കോട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ എട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കോട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ കണക്കാക്കാം ആ മൂന്ന് രീതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും കോട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്നുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം കോർട്ടയിൽ ഡീവിയേഷൻ കോർട്ടൈൽസ് ആർ ദോസ് വാല്യൂസ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ സീരീസ് ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഹെൻസ് വി ഹാവ് ത്രീ കോർട്ടൈൽസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ആൻഡ് ക്യു ത്രീ ക്യു വൺ ഈസ് ദ ലോവർ കോർട്ടൈൽ ആൻഡ് ക്യു ടു ഈസ് ദ സെയിം ആസ് മീഡിയൻ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ സീരീസ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആൻഡ് ക്യു ത്രീ ഈസ് ദ അപ്പർ കോർട്ടൈൽ കോർട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കുന്നതാണ് അതായത് ക്യു വൺ ഈസ് ദ ലോവർ കോർട്ടൈൽ ലോവർ കോർട്ടൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യു വൺ ആണ് ദെൻ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആസ് മീഡിയൻ ഡിവൈഡ്സ് ദ സീരീസ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു സീരീസിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കുന്നതാണ് ക്യു ടു അത് മീഡിയന് തുല്യമാണ് അതുപോലെ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ കോർട്ടൈൽ ആണ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ കോർട്ടൈൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ്റർ കോർട്ടൈൽ റേഞ്ച് ഇൻ്റർ കോർട്ടൈൽ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലോവർ കോർട്ടൈലും അപ്പർ കോർട്ടൈലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർ കോർട്ടൈൽ റേഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പർ കോർട്ടൈലിനെ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ കോർട്ടൈലുമായി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇൻ്റർ കോർട്ടൈൽ റേഞ്ച് കണക്കാക്കാം കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹാഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോർട്ടൈൽ കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തേർഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോർട്ടൈൽസ് ആണ് അതായത് ക്യു ത്രീയെ ക്യു വണ്ണുമായി മൈനസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് Q3 ത്രീയെ ക്യു വണ്ണുമായി മൈനസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർ കോർട്ടൽ റേഞ്ച് ആർ ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർ കോർട്ടൽ റേഞ്ച് എന്നാൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മെഷർ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ എന്നാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്യു ഡി കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ എന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷനെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ കണക്കാക്കാം എന്ന് ഞാൻ മുൻപേ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഡിസ്ക്രീഡ് സീരീസ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് കോർട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് അനുസരിച്ച് കോർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അറേഞ്ച്ഡ് ദ സീരീസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണം സംഖ്യകൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് ക്യു വൺ കാണണം ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം കാണുക എന്
അതുപോലെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ എന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലുള്ള പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് പതിനഞ്ച് അമ്പത് എന്നീ സംഖ്യകളാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ആ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് വലുത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനെ എഴുതി അങ്ങനെ ഓരോ സംഖ്യകളെയും നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ സാധിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ആദ്യം കാണേണ്ടത് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ സെവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സെവൻ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ക്യു വൺ ഐറ്റം കാണേണ്ടതുണ്ട് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം കാണലാണ് അതായത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വില ആഡ് ചെയ്തു അതായത് സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഐറ്റം എന്ന് കിട്ടും സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഐറ്റം കിട്ടും എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ എട്ടിൽ നാല് എത്ര തവണ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എട്ടിൽ നാല് രണ്ട് തവണ പോകും അതായത് നാല് രണ്ട് എട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം രണ്ടാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ആണ് അതായത് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിലെ ഈ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ആയിരിക്കും ക്യു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ദ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദസ് ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്യു വൺ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കുക ക്യു വൺ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ക്യു വൺ കണക്കാക്കുന്നതിന് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമാണ് ആ എണ്ണത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കൂട്ടി നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏഴെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കൂട്ടി നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടി അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അതുപോലെ എഴുതി എട്ടിൽ നാല് എത്ര തവണ പോകും രണ്ട് തവണ പോകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ ഈ രണ്ടിൽ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഐറ്റം നമ്മുടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയ സംഖ്യകളിൽ എത്രാമത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ആയിട്ട് വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എന്ന ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യു ത്രീ കാണേണ്ടതുണ്ട് ക്യു ത്രീ കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റമാണ് അതായത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റത്തെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂസിന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം എന്നുള്ളടുത്ത് ത്രീയെ നമ്മൾ പുറത്ത് എഴുതി എൻ എന്നുള്ളടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം അതായത് സെവൻ എഴുതി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം എഴുതി അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നാല് അതായത് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ടാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു
ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്യൂ ഡി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ക്യൂ ത്രീ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ക്യൂ വൺ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതുപോലെ കൊടുത്തു ദെൻ ടു അതുപോലെ എഴുതി ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യൂ ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് ക്യൂ ഡി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡി എങ്ങനെ കാണാം കോയഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡി കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ത്രീ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ആണ് ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയതാണ് ദെൻ ഇവിടെ മൈനസിന് പകരം പ്ലസ് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആണ് മറക്കാതെ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ ക്യൂ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഡിയും കാണുന്നതിന് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യൂ ഡിയും ക്യൂ ഡിയുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റും കാണണം ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലെ ക്യൂ ഡി കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് എൻ കാണണം എൻ എത്രയുണ്ട് എൻ സെവൻ ആണ് അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ക്യു വൺ ആണ് ക്യു വൺ കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അല്ലേ അല്ലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അല്ലെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് എഴുതി ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ അല്ലെ ഓക്കെ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എഴുതി എട്ടിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് തവണ പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ആണ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ക്യൂ വൺ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം കണ്ടെത്തണം സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ടു ദ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഈസ് തേർട്ടി ടു ദസ് ക്യൂ വൺ ഈസ് തേർട്ടി ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ക്യൂ വൺ കിട്ടി ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യൂ ത്രീ കാണണം ക്യൂ ത്രീ കാണുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഇവിടെ ത്രീ എ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ അങ്ങനെ എഴുതാം ഉത്ര കാണാൻ ക്യൂ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂവിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ ത്രീ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ടാണ് എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാലാണ് അപ്പൊ മൂന്നിനെ എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുണിച്ച് ഹരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൂന്നിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്
157 എന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ ക്യു ഡിയും ക്യു ഡിയുടെ ഗുണാംഗവും അതായത് ക്യു ഡിയുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റും കണക്കാക്കുന്നത് നിർബന്ധമായി നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം നോക്കി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള രണ്ട് സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ സീരീസും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി